أولا العسكرة في الأحياء المدنية نشأ حزب الله العراقي عام 2003 ويعتبر أحد أهم تشكيلات الحشد الشعبي شكلته إيران في العراق لقتال الولايات المتحدة برئاسة جمال جعفر الإبراهيمي المعروف بأبي المهدي المهندس الذي قتل إثر غارة جوية لطيران أمريكي قرب مطار بغداد بداية عام 2020 وفي يونيو حزيران 2020 نفذ الكاظمي سلسلة تحركات وصفت بالجريئة تضمنت مداهمتين لمقار فصائل متهمة بإطلاق صواريخ نحو قواعد عسكرية ومراكز دبلوماسية حيث اعتقلت قوات مكافحة الإرهاب العراقية 13 عنصرا من كتائب حزب الله ومعهم مسؤولهم خلال عملية ليلية بمنطقة الدورة جنوب بغداد على إثر عملية الاعتقال جابت ميليشيا حزب الله العراقي وفصائل أخرى مستعرضين بسلاحهم وقوتهم شوارع بغداد وموجهين رسائل تهديد ووعيد ضد كل من يمسهم قائلين أطلقوا سراح العناصر كما شن أبو علي العسكري المتحدث الأمني باسم كتائب حزب الله العراقي هجوما عنيفا على رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي واصفا إياه بعميل الأمريكيين والمسخ الغادر مهددا إياه بالعقاب والعذاب قائلا نتربص بكم ثانيا تهديد المسؤولين الحكوميين في ديسمبر كانون الأول هدد أبو علي العسكري رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي داعيا الكاظمي إلى عدم اختبار صبر المقاومة وأنهم سيقطعون أذوني رئيس الوزراء كالماز مؤكدا أن الكاظمي لن تحميه السي آي اي الأمريكية وبتاريخ الثلاثين من مايو أيار 2019 تلقى رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي رسالة تهديد من كتائب حزب الله التابعة لإيران وبحسب مشعان الجبوري السياسي العراقي قام أحدهم بإيقاف سيارة سكرتير الحلبوسي وسلمه رسالة كتائب حزب الله ووفقا لمقاله الجبوري تهم الحلبوسي في هذه الرسالة بأنه إماعة وخادم لأمريكا كما هدد بالموت هذه الحادثة جاءت بعد ما يقارب شهرين من زيارة الحلبوسي إلى الولايات المتحدة التي التقى فيها مع كل من باتريك شانهان وزير الدفاع ونانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب ومايك بنس معاون الرئيس الأمريكي ومايك بوميو وزير الخارجية السابق وميتش ماكونيل زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ الأمريكي ومع ممثلي الأقليات والعراقيين المقيمين في الولايات المتحدة ثالثا الهيمنة على البرلمان المنتخب في الخامس من يناير كانون الثاني 2020 نشر حسين مرتضى الصحفي المقرب من إيران مقطعا مصورا يهتف فيه عدد من النواب تحت قبة البرلمان العراقي بشعار نعم نعم سليماني نعم نعم أبو مهدي وفي تاريخ التاسع عشر ديسمبر كانون الأول 2020 نشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع مصور يبين أن صور قاسم سليماني وأبي مهدي المهندس رفعت في البرلمان العراقي في عتاب الذكرى السنوية الأولى على مقتلهم وفي إبريل نيسان 2021 نقلت وكالة أسيودة برس الأمريكية عن مسؤولين عراقيين قولهما الكاظمي غاضب وطلب من قادة إيران كبح جماح الميليشيات المدعومة من إيران في العراق وأشار إلى أنه سيواجه الفصائل وقال المسؤولون أن الكاظمي هدد في المذكرة بالإعلان بوضوح عن داعم هذه الجماعات وفي الخامس عشر من أبريل نيسان 2021 أدانت الخارجية الأمريكية أعمال وممارسات إيران التي وصفتها بالمزعزعة للاستقرار في العراق جاء ذلك تعليقاً على الهجمات التي تعرض لها معسكر بعشيقة في نينوى ومطار أربيل الدولي